faz um corte longitudinal e levanta um pouco a casca. Olá, seja bem-vindo ao nosso canal aí. Se você chegou aí e não é inscrito, se inscreva aí, não paga nada e não motiva a fazer mais vídeo como esse. Se você já é inscrito, não esqueça de dar aquele like. Hoje vou mostrar para vocês aqui como a gente pode antecipar a produção de mexerica, de uma mexerica desenvolvida a partir de semente, que demoraria aí 8, 10, 12 anos para produzir, como que a gente pode fazer que já no ano que vem ela produza fruta. Então acompanhe comigo. Tem aqui no quintal essa, essa mexerica de, de semente. O que, que eu vou fazer? Eu vou enxertar garfo né, de uma planta adulta que já está produzindo. Olha aqui ó, a mexerica. Ó. Eu peguei esse ramo aqui que está com as brotações melhores para enxertar, mas é da mesma planta, tá? E vou fazer a enxertia aqui como eu vou mostrar para vocês. Primeiro então eu vou preparar, vou preparar os garfos. Repare o estado de maturação, desenvolvimento desse garfo. Tá? E vou cortar aqui, ao mesmo tempo que eu tiro as cortas folhas, corto, corto as, os espinhos. E um dos macetes para funcionar essa enxertia é usar a parte da ponta, porque vai evitar de fazer corte. Né? Essa é uma enxertia fácil de fazer, porque a planta está bem enraizada e a partir do momento que eu vou cortar aqui, ó, isso vai, vai facilitar a ligação de um, de um ramo com o outro. Tá? Vou usar um garfo aí em torno de 10 centímetros. Tá? Vou, vou preparar como aqui é grosso eu vou preparar quatro vou dar um pausa quando tiver os quatro preparados eu volto tem aqui então os quatro garfos agora eu vou preparar a parte da planta lá vou promover um desponte aqui é uma planta dura tem que ter uma tesoura muito boa para fazer esse corte que vocês estão vendo aí Repare que tem muito espinho, vou retirar os espinhos, esses espinhos são perigosos até ficar por aí perdido, porque posso passar um dia sem sapato aqui e me lascar. Né? Agora eu vou trabalhar com canivete, o canivete já foi bem amolado, preparado, é um dos macetes para dar certo a enxertia, é uma ferramenta bem preparada. Né? Vou, fazer, vou fazer os cortes em em, bise... em cunha, né? Do, do, dos garfos, corte em cunha, deixar já tudo preparadinho. Depois eu vou preparar, vou preparar o lugar de encaixe na no porta enxerto que na verdade é a mesma, é o mesmo material genético, né? Aqui como a gente quer antecipar a produção, estamos usando mexerica, citos deliciosa, enxertada sobre citos deliciosa. Agora eu vou fazer quatro pontos aqui. Faço um corte. Faz um corte longitudinal. E levanta um pouco a casca. Ó. Corte longitudinal, levanta um pouco a casca, um em cada quadrante, né? São quatro, isso, que agora vou, vou colocar os, os garfos. Nós estamos no mês de abril, já era estar tá mais fresco para fazer essa certia, mas vocês estão vendo o sol aí, ó, ainda... Ainda temos bastante sol aqui, seropédica sudeste do Brasil, né? Rio Estado do Rio de Janeiro. Então, todo corte que eu fiz ficou 
sobre a casca, né? Aqui a gente tem a junção de parênquia com parênquima para funcionar bem, né? Feito isso agora, a gente precisa aderir mais e fazer uma proteção quanto à perda d'água, né? Então a gente tem uma fita de enxertia, fita própria para fazer enxerto, né? E vamos dar uma força, depois não vou apertar mais por cima. Aqui eu vou passar por dentro para poder a perda d'água por cima do, desse, desse corte que foi feito, né? Que agora vou fazer um, vou esticar bem para fazer um, isso aqui fixar bastante mesmo em volta, né? Como tá tá quente aqui, por esses dias eu vou fazer uma proteção para não ter insolação direta. Tá? E uma semana quando tiver soldado eu venho e tiro. Então tá aí. Esses ramos que foram colocados são maduros, né? A fase a planta está madura. Então, mais tardar dois anos a produzir. A gente usa aqui quatro ramos. Pelo menos um pegar. É sucesso, né? E quando a gente já está com a mão boa, normalmente o meu que eu faço é 100%, né? Já tem uma formação de planta com com quatro ramos aí né a planta já sendo formada com quatro braços né para sustentar essa planta tá certo se você gostou do vídeo muito obrigado e pode compartilhar que a gente agradece